I welcome each one of you, my fellow pilgrims to heaven, for our weekly Bible study in Telugu language. This is the 11th Sabbath school lesson study in Telugu language. Now I will switch over to Telugu language. Today we are in uh, Wales at the residence of uh, Brother Robert Joseph Totampuri. A good number of you know him and his uh, dear wife, Evelyn. And uh, we are there myself and my daughter and uh, we are doing the recording in telugu language priya sodari sodalara meek andariki kuda prabhu naam peta aahwanu devun yokka mahakrupana batti mee andara yokka prarthanalanu batti devudu nannu kshamanga ent varaku nadipistunnaru memu gatha rendu dinal nunchi ikkada sahodarulu robert joseph garu milo chaala mandiki telusu robert joseph sotampuri vaari yokka satimani garu evelyn garu veeru veer yokka gruham daggara మేము ఈ రికార్డింగ్ చేస్తున్నాం వారి ఇంటి దగ్గరే ఉన్నాం ఈ రెండు రోజులు కూడా ఇది ఈ యొక్క వేల్స్ అనేది ఈ యొక్క యూకెన్ కింగ్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో ఒక అంతర్భాగమైన చిన్న రాజ్యం అనమాట ఇది ఇక్కడ ఎక్కువ పర్వతాలు ఎక్కువ జనసాంద్రత తక్కువ ఇక్కడ పర్వతాలు తర్వాత కొండలు గుట్టలు ఉన్నట్టుగా చెప్తున్నారు దగ్గరలోనే సముద్రం కూడా ఉంది నిన్న మమ్మల్ని అక్కడ తీసుకెళ్లారు ఇప్పుడు మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్లోని చూస్తున్నట్లయితే దేవుడు ఆయన మహాకృపను బట్టి ఈ యొక్క కుటుంబం యొక్క ప్రార్థనలు ప్రభు జవాబు ఇచ్చారు వీరికి చక్కని ఆ యొక్క స్థలాన్ని గృహాన్ని ఇచ్చారనమాట ఇది ఒక చిన్న కొండ మీద ఉంది వీరికి మూడు ఎకరాల పైగా దేవుడు అక్కడ ఇచ్చారు దానిలో చక్కని తోట పెంచుకుంటున్నారు దీన్నే కంట్రీ లివింగ్ అంటున్నాం ఇంగ్లీష్లో అంటే కడవరి దినాల్లో మనం ఆ యొక్క మారుమూల గ్రామాలకు వెళ్ళిపోవాలని ప్రభు మనకి మత్తిస్సు వార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం పదహారు వచనంలో చెప్పారు దానిని నమ్మి సహోదరులు రాబర్ట్ జోసఫ్ గారు వారి యొక్క సతీమణి గారు కూడా వారి ఉద్యోగాలు విడిచిపెట్టేసి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఉంటూ ఇక్కడ చక్కని ఆ యొక్క ఇల్లును ప్రభు ఇచ్చారు దానిలోనే ఉన్నాం మేము ఆ ప్రక్కన ఇంకెవరైనా అతిథులు వచ్చినట్లయితే ఉండటానికి కూడా ఒక అతిథి గృహాన్ని కూడా ఇక్కడ క్యారవాన్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో దాన్ని అతిథి గృహాన్ని కూడా ప్రభు ఇచ్చారు దాంతోపాటు చక్కని యొక్క టర్నల్ అంటున్నాం అనమాట అంటే ఒక గుహలాగా ఆ యొక్క ఎప్పుడు మరి ఇక్కడ మంచు పడుతుంది కాబట్టి శీతాకాలంలో దానికి తట్టుకోవటానికి చక్కగా ప్లాస్టిక్ తోటి ఒక గుహలాగా లేకపోతే ఒక రూమ్ లాగా వేసేసారు దాని లోన్ పెట్టారనమాట ఈ యొక్క మొక్కలని గత దినాన్న లోన్కి తీసుకెళ్ళి అన్నీ కూడా చూపించారు కరివేప కాడి నుంచి అక్కడ రకరకాల తోటకూర గోంగూర వంకాయలు క్యాబేజీ కాలిఫ్లవర్ అన్నీ పండించేస్తున్నారు ఇక్కడ ఆ యొక్క ఆ రూమ్లోనే కానీ ఏంటంటే బయట ఉన్నప్పుడు మంచు పడిందంటే ఎలాంటి మొక్క అయినా చచ్చిపోతుంది అనమాట మంచు పడిందంటే మంచు అంటే స్నో అంటాం కదా ఇంగ్లీష్లో అది పడిందంటే చచ్చిపోతాయి అనమాట కానీ అది పడకుండా చక్క అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి అంటే ఈ కడవరి కాలంలో మనకు కొనటానికి అమ్మటానికి అవకాశం లేని రోజు వచ్చినప్పుడు సొంతగా మనకు మనమే పండించుకొని వాటిని వండుకొని తినాలనే ఆ యొక్క ఉద్దేశంతో ప్రభు చెప్పిన రీతిగా ఈ కుటుంబం చేస్తున్నారు చాలా సంతోషం వీరి యొక్క ఇంటి ప్రక్కనే చిన్న సెలయేరు కూడా ఉంది అది ఆఖరిలో చూపిస్తాం మీకు చక్కని వృక్షాలు చక్కని పక్షులు కూడా ఉన్నాయని చెప్తున్నారు దాంతోపాటు మరి మనకేమో చాలా ప్రాంతాల్లో నలభై డిగ్రీల పైనే ఉంది వేడి ఇక్కడ చాలా చల్లగా ఉంది తెల్లవారుజామున ఎనిమిది డిగ్రీలకు పడిపోయింది ఇప్పుడు ఉదయం పదిన్నర దాటిపోయింది అయినప్పటికీ చాలా చల్లగా ఉంది ఇక్కడ కూర్చుంటే చల్లేటేస్తుంది అయినప్పటికీ రికార్డింగ్ వరకు కూర్చున్నాం చక్కని వీధులు గాలిలా కూడా వేస్తుంది చల్లని గాలి అనమాట చలిటేసి గాలి అది అంకంగా సో వేసాకాలంలో కూడా ఎలా ఉందంటే మరి శీతాకాలంలో పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో మీరు ఊహించాలా ఇప్పుడు పన్నెండు పదమూడు డిగ్రీల కన్నా ఎక్కువ లేదన్నమాట ఇది ఇంత మధ్యాహ్నం కూడా ఉదయాన్ని ఎండ మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఇంకొక విషయం నాకు చెప్పింది ఏంటంటే మీరు రాత్రి పది గంటల వరకు కూడా పూర్తిగా చీకటి పట్టలేదు పది గంటల వరకు కూడా ఆ వెలుగు పొద్దు అలాగే ఉంటుంది సో అనేక ప్రాంతాలు అనేకమైన ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు ప్రభు చేశారు దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ఈ దినాన మరల మేము ఇవాళ ఇక్కడ మంగళవారం ఇది ఆరో తారీఖు జూను బయలుదేరి మళ్ళీ సాయంత్రం వెళ్ళిపోయి అక్కడి నుంచి రేపు అనగా ఏడో తారీఖున ఐర్లాండ్ దేశం వెళ్ళాల అక్కడ తొమ్మిది పది పదకొండో తారీఖు వరకు వరకు కూడా ఉద్యోగ సభలు మూడు రోజులు శుక్రవారం శనివారం ఆదివారం కనుక ఈ పాఠం 
మీరందరూ కూడా దీన్ని చూసేసరికి మేము ఐర్లాండ్లో ఉంటాం ప్రార్థించండి మా ప్రయాణాల కొరకు ముఖ్యంగా వాక్య పరిచయ కొరకు అనేక మంది దీవించబడేలాగా ప్రార్థన చేసుకుని మన వాక్య ధ్యానంలో ఈ యొక్క పాఠంలో కొనసాగుదాం ప్రార్థన పరిశుద్ధ ప్రేమ గల మా తండ్రి మీకు స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మీరు మా కొరకు చేసిన సిలువ త్యాగాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఆయన మీ యొక్క కుమారులు ప్రభు మా సహోదరులు ఆయన రాబర్ట్ జోసెఫ్ గారిని వారి సతీమణి గారి వాణి గారిని మీరు ప్రేమించి అనుగ్రహించిన చక్కని అవకాశాన్ని బట్టి వారికి ఇచ్చిన చక్కని ఈ యొక్క స్థలాన్ని బట్టి గృహాన్ని బట్టి వారు ఇక్కడ జరిపిస్తున్న పరిచర్యని బట్టి మీకు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి మేమందరం ఎక్కడున్నప్పటికీ ఈ వాక్యానికి లోబడి వాక్య ప్రకారంగా జీవిస్తూ మీరు ఆఖరి కొరకు మేము సిద్ధపడతాం అనేక మందిని సిద్ధపరిచే ధన్యత దయచేయవలసిందని ఆయన రికార్డింగ్ చేస్తుండగా ఆయన చేస్తున్న సలీనాన్ని దీవించండి అదే రీతిగా ఎవరైతే దీన్ని చూడబోతున్నారు వారందరినీ వారి కుటుంబాలను దీవించి ఎవరైతే దీన్ని ఇతరులతో పంచుకుంటున్నారు వారందరినీ కూడా ఆశీర్వదించవలసిందని ఏసుప్రో వారు పరిశుద్ధమైన నామను బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ ప్రే సోదరి సోదరులారా మరి మేము ఇప్పుడున్నాం కనుక కొన్ని అక్కడక్కడ ఏదైనా సరే మాటలు దొరికినప్పటికీ మరి ఎడిటింగ్ చేయడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి దాన్ని మీరు పెద్ద మనసుతో గుర్తించవలసిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుకున్నాను మనకున్న ఆ యొక్క పాఠ్యాంశం ఇంగ్లీష్లో ఏమి ఉంచారంటే ఇంగ్లీష్లో ఏమైనా ఉందంటే సీల్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ మార్క్ ఆఫ్ ద బీస్ట్ సీల్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ మార్క్ ఆఫ్ ద బీస్ట్ అని ఇంగ్లీష్లో చెప్పారు మన యొక్క భాషలో దీని ఏమంటానంటే దేవుని ముద్ర మృగం ముద్ర దేవుని యొక్క ముద్ర మృగం యొక్క ముద్ర ఇది మన యొక్క పాఠ్యాంశం అనమాట ఈ వారం అంతటికీ కూడా మనకి ఇవ్వబడిన మూలవాక్యం ప్రకటన గ్రంథం ఏడు అధ్యాయం రెండు మూడు వచనాలు ప్రకటన గ్రంథం ఏడు అధ్యాయం రెండు మూడు వచనాల్లో ఆ యొక్క కంటతి వాక్యం మూల వాక్యం ఉన్నదంట దానిలో యోహాన్ గారు దర్శనంలో చూసింది ఏంటంటే ఒక దోత ఒక ముద్ర పట్టుకుని ఇంకా దేవుని ముద్ర అనమాట పట్టుకుని వస్తూ గట్టిగా స్వరంతో చెప్తున్నారు ఏమని ఆ యొక్క తూర్పు పడమర ఉత్తర దక్షిణాలు ఆ యొక్క వాయువును పట్టుకోమని నాలుగు దేవదోతలకి నలుగురు దేవదోతలకి ఒక ఆజ్ఞ ఇస్తున్నారనమాట నేను ఈ యొక్క చెట్లు తర్వాత ఆ పచ్చగడ్డి ఎవరికి సాదృశ్యం అంటే చెట్లు పచ్చగడ్డి కూడా వాక్యంలో దేవుని యొక్క విశ్వాసులకు సాదృశ్యం వారందరికీ అనగా దేవుని బిడ్డల యొక్క నొస్సళ్ళలో చెట్లను గడ్డిని సాదృశ్యంగా వాడారు కానీ దేవుని యొక్క భక్తులు లేకపోతే దేవుని యొక్క విశ్వాసులు లేకపోతే దేవుని యొక్క సేవకుల యొక్క నొస్సళ్ళలో ముద్ర వేసే వరకు కూడా ఆ వాయువు ఈ భూమి మీద వేసుకుండా పట్టుకోండి గట్టిగా అని చెప్పారనమాట అయితే ఈ యొక్క విషయాన్ని మనం నేర్చుకోబోతున్నాం చెట్లు అనగా లేకపోతే మనకి కీర్తన మొదటి అధ్యాయంలో ఈ హోవయందు భయభక్తులు గల వారు ఎలా ఉంటారంటే ఆయన ధర్మశాస్త్రాన్ని అంటే ఆయన ఆజ్ఞలను ఆయన వాక్యాన్ని దేవారాత్రులు ధ్యానించేవారు నీటి కాలవల ఎవరు నాటబడిన చెట్టు వల్ల ఎల్లప్పుడు కూడా పచ్చగా ఉంటూ దాని కాలంలో ఫలించే చెట్టు వల్లే ఉంటారని చెప్పారు అంటే దేవుని బిడ్డలు దీవించబడతారని మనకి ఈ సాదృశ్యం ద్వారా తెలుస్తుంది అదే రీతిగా పచ్చగడ్డిని కూడా దేవుని యొక్క బిడ్డలతో భక్తులతో పోల్చారనమాట యశ్యాగ్రంథం నలభై నాలుగు అధ్యాయంలో మూడో వచనం నుంచి అయితే దేవుని యొక్క బిడ్డల నొసలు అంటే దేవుని యొక్క నమ్ముకున్న వారి నొసల్లో యొక్క ముద్రను వేయాలని చెప్తున్నారు దీని గురించి మనం కొన్ని వివరాలు తెలుసుకోబోతున్నాం కొన్ని వివరాలు తెలుసుకోబోతున్నాం అదేంటంటే దేనికైనా సరే ముద్ర అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైపోయింది మన యొక్క అనుదిన జీవితంలో కూడా ఆధ్యాత్మికంగా అది ఇంకా ప్రాధాన్యత ఉదాహరణకు మన యొక్క యువతి యువకులు ఉంటున్నారు బాల బాలికలు ఉంటున్నారు వారు చదువుకున్న తర్వాత వారు ఆ హై స్కూల్ అయిపోయింది అనుకోండి ఉన్నత పాఠశాల విద్య అయిపోయింది అనుకోండి పదో తరగతి అయిపోయింది అనుకోండి లేకపోతే ఆ ఇంటర్మీడియట్ అంటున్నాం పన్నెండో తరగతి అయిపోయింది అనుకోండి లేకపోతే వారికి డిగ్రీ అయిపోయింది అనుకో ఏదో బిఏ బిఎస్సి బికామ్ వారికి ఏమి ఇస్తారు ఎవరికైనా సరే వారికి ఎలిమెంటరీ స్కూల్ అయినా హై స్కూల్ అయినా కాలేజ్ అయినా సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు ఆ యొక్క సర్టిఫికెట్ మీద ఆ వ్యక్తి పేరు ఉంటుంది వాళ్ళు ఏం చదువు అర్హత ఉందో ఆ చదువు వివరాలు ఉంటాయి అయితే క్రింద మనం గమనించినట్లయితే ఒక ముద్ర ఉంటుంది ఒక ముద్ర ఉంటుంది అది ఆ సర్టిఫికేటు ఏ ప్రభుత్వం వారు ఇచ్చారు లేకపోతే ఏ విశ్వవిద్యాలయం వారు ఇచ్చారు లేకపోతే ఏ స్కూల్ వారు ఇచ్చారు ఇదే ఒకవేళ హై స్కూల్ అయినా ఎలిమెంటరీ స్కూల్ అయినా అయితే అనే ముద్ర ఉంటుంది ఒకవేళ ముద్ర లేకుండా చక్కని వివరాలన్నీ ఆ అబ్బాయి పేరు లేకపోతే అమ్మాయి పేరు ఉండి వారి యొక్క చదువుకున్న చదువు అన్ని వివరాలు ఉన్నా సరే 
ఆ ముద్ర లేకపోయినట్లయితే ఆ యొక్క కాగితం ఎందుకు పనిచేయదు దాన్ని ఆ యొక్క చెత్తకుండీలో పడేసేయాలి తర్వాత ఇంకెందుకు పనిచేయదు కానీ ముద్ర ఉండాలి దానికి అలాగే ఈ రోజుల్లో చాలామంది మనం విదేశాలకి ప్రయాణం వెళ్ళటానికి మనం మొగ్గు చూపుతున్నాం విదేశాలు వెళ్ళాలంటే పాస్పోర్ట్ కావాలి మనకి ఆ పాస్పోర్ట్ మీద కూడా మన దేశం యొక్క ఎక్కడైతే పాస్పోర్ట్ ఇచ్చారో వారు ముద్ర లేదనుకోండి ఆ యొక్క కేంద్రాలయం లేకపోతే ఆ యొక్క ఆఫీస్ వారు ముద్ర లేదనుకోండి అది ఎందుకు చల్లదు కదా అది ఇంకా ఎందుకు చల్లని చిన్న పుస్తకం అంతే ముద్ర ఉంటేనే చెల్లుతుంది అది మన దేశ ముద్ర అది ఎక్కడ ఇచ్చారో వారు ముద్ర ఉండాలా అలాగే విదేశాలు వస్తున్నాం దేవుని కృప వలన దేవుడు ఇక్కడ నడిపించారు నన్ను ఇక్కడికి వచ్చాను నేను ఈ యొక్క ఇంగ్లాండ్ దేశం మరి ఇక్కడ రావాలని ముందు వీసా తీసుకోవాలి మనలో చాలామంది తెలుసు వీసా తీసుకున్నప్పుడు ఆ దేశం వారు ఏ దేశం వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం ఆ దేశం వారు ఇక్కడికి వచ్చాను కాబట్టి నేను ఆ బ్రిటిష్ వారు ముద్ర వేస్తున్నారు దానికి అది లేకపోయినట్లయితే ఇక అది ఎందుకు పనిచేయదు అలాగే మరలా ఇక్కడ విమానం దిగేసిన తర్వాత మళ్ళీ గేట్ బయటకు వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ అక్కడ ఇమిగ్రేషన్ అయినా అక్కడ వాళ్ళు ముద్ర వేస్తారు ఎన్ని రోజులు ఉండొచ్చు ఇక్కడ నువ్వు అన్నది ఆ ముద్ర లేకపోతే ఆ గేట్ దాటి బయటకు వెళ్ళినవారు కనుక ముద్ర చాలా ప్రాముఖ్యం అదే రీతిగా రకరకాల సరుకులు వాడుతున్నాం ఈ రోజుల్లో మనం ఆ ఏ సరుకైనా సరే కొనాలంటే మనం ఏం చేస్తాం మంచి సరుకు కావాలంటే ఎక్కువ కాలం ఉండే సరుకు అంటే ఎక్కువ కాలం మన్నే సరుకు కావాలంటాం అయితే ఈ రోజుల్లో ఏమంటున్నారు అలాంటి సరుకు ఏదన్నా కావాలంటే ఐఎస్ఐ వారి ముద్ర ఉండాలంటున్నారు లేకపోతే ఐఎస్ఐ వారి సర్టిఫికేట్ ఉండాలి అంటే మన యొక్క దేశం అంతటికి సంబంధించిన ఆ యొక్క వస్తువు యొక్క నాణ్యతను సంబంధించిన ముద్ర అనమాట అది ఉంటే ఓహో చాలా నాణ్యమైనది ఇది ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది అని మనకు భరోసా ఉంటుంది అనమాట కనుక ఈ విషయాలు మనం గుర్తించాల ఒకవేళ ఒక సరుకు ఆ యొక్క ఐఎస్ఐ ముద్ర పొందిన తర్వాత కొంతకాలం తర్వాత వారు నాణ్యత ప్రమాణాలు విడిచిపెట్టేశారు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తుంది ప్రభుత్వం ఆ వారికి ఇచ్చిన ఆ యొక్క ముద్ర లేకపోతే వారికి ఇచ్చిన సర్టిఫికేటు వారు దాన్ని తొలగించేస్తారు అని ఇంక ఎందుకు చల్లదు అనమాట కనుక ముద్ర ఎంత ప్రాముఖ్యం అన్నది మనం గుర్తిస్తున్నాం శారీరకంగా అలాగే ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ఈ యొక్క దేవుని యొక్క ముద్ర లేకపోయినట్లయితే మనము రక్షణని కోల్పోతాం రక్షణ ఇక్కడ మనకు లేదు కనుకనే దేవుడు దేవదూతలను పంపించి సాదృశ్యంగా ఆ యొక్క ముద్ర వేయించినట్లుగా ప్రకటన గ్రంథం ఏడు అధ్యాయం రెండు మూడు వచనాల్లో మనం చదువుతున్నాం అది ఎక్కడ వేశారు వారు నొసల మీద వేశారు అది కూడా సాదృశ్యం మనం అర్థం చేసుకోవాలి నొసల మీద ఎందుకు వేశారంటే వారు ఎవరు బలవంత పెడితే దేవుని నమ్ముకోలేదు వారు బలవంతంగా ఎవరు బలవంత పెడితే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు పాటించడం వాక్యాన్ని పాటించడం చేయలేదు వారు సొంతగా వారి యొక్క సొంత నిర్ణయంతో వారు మనస్ఫూర్తిగా దేవునికి లోబడి ఆజ్ఞలకు లోబడి వాక్యానికి లోబడి జీవిస్తున్నారు కనుక ఇది సాదృశ్యంగా వారు నొస్సల మీద వేయబడ్డదని చెప్పబడ్డదనమాట ప్రియ సోదరి సోదరిడ నీవు యేసు ప్రభువును మీ యొక్క స్వరక్షకుడిగా నీవు సొంతగా అంగీకరించావా లేకపోయినట్లయితే ఏదో ఎవరో బలవంత పెట్టారా నేను లేకపోతే ఏదైనా నీకు ఈ యొక్క ప్రభువు నమ్ముకుంటే అయితే బాప్తేసం తీసుకుంటే ఏదో నాకు లబ్ధి కలుగుతుంది అని ఈ లోక సంబంధమైన లబ్ధి కొరకు మనం చేస్తున్నామా ఈ విషయాన్ని గుర్తించాలి మనం సొంతగా నాకు ప్రభువు కావాలి రక్షణ కావాలి నిత్యజీవం కావాలని మనం కోరుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఆ నొసల మీద వేసిన ముద్ర అది ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో మనకి దీవెనికరం అనమాట ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో అది అర్థవంతంగా ఉంటుంది అనమాట అయితే మరొక విషయాన్ని కూడా గుర్తించాల ఈ యొక్క ముద్ర వేయటం అన్నది దేవుడు ఈ ముద్రను దేవదూతలకు అప్పగించారు కనుక దేవదూతలు ఈ పని చేస్తున్నాయి కాబట్టి కనుక వారికి ఒక వంద సంవత్సరాలు రెండు వందల సంవత్సరాలు ఒక యాభై సంవత్సరాలు పట్టన అవసరం లేదు కొన్ని దినాల్లోనే వారు వేగంగా భూమి మీద ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరి వరకు ఉన్న విశ్వాసులు అందరి యొక్క నొసల మీద ముద్ర వేసేస్తారనమాట వారు ఏ గ్రామంలో ఉన్నా ఏ నగరంలో ఉన్నా ఏ పట్టణంలో ఉన్నా వారికి ముద్ర వేసేస్తారు ఏ దేశంలో ఉన్నా సరే కానీ ఏంటి దేవదూతకు మరుగైంది అది లేదు కదా అందులోనూ వారికి ఖచ్చితంగా ఎవరు దేవుని విశ్వాసులు అన్నది వారికి తెలుసు అంతేగాని వారికి ఏ విధమైన స్వార్థం వీరు మన భాష వారు వీరు మన గ్రామం వారు వీరు మన బంధువులు వీరికి వేసేద్దాం అని అటువంటి బంధు ప్రీతి వారికి లేదు ఎవరికి దేవదోతలకి కనుక దేవుడు ఆ పనిని మనుషులకి ఇవ్వలేదు దేవదోతలకే ఇచ్చారు దేవదోతలు అతి త్వరగా జరిపించేస్తారు ఎప్పుడు ఈ యొక్క ఈ యొక్క ముద్ర మనం పొందుతామనే విషయాన్ని కూడా మనం నేర్చుకుందాం దాంతోపాటు ఈ యొక్క ముద్రని ఎవరైతే పొందుతారో ఎవరు పొందుతారని నేర్చుకున్నాం దేవుని నమ్ముకున్నవారు దేవుని యొక్క విశ్వాసులు దేవుని యొక్క భక్తులు వారు పొందుతారు వారికి ఇవ్వబడుతుంది ముద్ర 
దేవదోతలు వేస్తారు అయితే దేవదోతలు వేసినప్పుడు అది మానవుల కంటి కనిపించదు సమా మన ప్రక్కన ఉన్నా సరే మనకి కనిపించదు మన నొసల మీద వేస్తున్నట్టు మనకు తెలియదు దేవదోతలు వచ్చి వేసేసి వెళ్ళిపోతారు ఆ దేవదోతలకే కనిపిస్తారు తప్ప మనుషులకి ఎవరికీ కూడా మన నొసల మీద వేసిన ముద్ర వారికి తెలియదు అనమాట మన ఎవరికి తెలియదు అయితే ఆ యొక్క ముద్ర వేసుకుంటే దాని వలన వచ్చే లబ్ధి ఏంటి దాని వలన వచ్చి మనకి బెనిఫిట్ ఏంటి అనే ప్రశ్న మన అందరికీ కూడా వస్తుంది ఎహేస్కెల్ గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం మొదటి ఆరు వచనాలు ప్రార్థన పూర్వకంగా మూడు సార్లు చదవండి ఎహేస్కెల్ గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం మొదటి ఆరు వచనాలు దానిలో చూసినట్లయితే అక్కడ ఇది ఇర్మియా ప్రవక్త గారి కాలంలో అనమాట ఆయన దర్శనంలో చూసింది ఏంటంటే దేవదోతలు వచ్చి వారు ఎవరైతే దేవుని నమ్ముకొని ఆ యొక్క ఎరుసలేములో యోధయ దేశంలో జరుగుతున్న ఆ యొక్క దారుణాలు అన్యాయాలు అక్రమాలు దేవునికి విరుద్ధంగా జరుగుతున్న ఆ యొక్క దైవదోషణ దేవునికి విరుద్ధంగా జరుగుతున్న ఏ కార్యమైనా సరే జరుగుతున్నప్పుడు వారు ఏమి చేయలేకపోతున్నారు కానీ ఎంతో బాధపడుతూ వారు నిట్టూరుస్తూ వారు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నారు అన్నట్టు ప్రభావ ఇన్ని దారుణాలు జరుగుతున్నాయి మీ యొక్క ఆలయం దగ్గర మీ యొక్క ఎరుసలేం మీ పట్నం ప్రభ మీ ప్రజలు యూధ ప్రజలు ప్రభ వీరు ఇలా పాపంలో కూరుకుపోయారని వారి కొరకు ఎంతో భారంతో వీరు వారు నిట్టూరుస్తున్నారు అటువంటి వారికి ఈ యొక్క ముద్ర వేయబడ్డది అయితే ఎవరైతే వారి ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తూ యూదులే నిజ దేవుని తెలిసిన వారే ఆజ్ఞలు తెలిసిన వారే అయినప్పటికీ వారు ఇష్టానుసారంగా జీవించారో వారికి ముద్ర వేయబడలేదు ఎవరికైతే ముద్ర వేయబడలేదు మీరు గమనించండి ఈ యొక్క హేస్కేల్ గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం మొదటి ఆరు వచనాల్లో వారు ఎవరైతే ముద్ర పొందలేదు వారందరినీ కూడా సంహరించేయమని ఆజ్ఞ వచ్చింది వారందరినీ కూడా సంహరించేశారు అంటే ముద్ర ఉన్నట్లయితే మనకు వచ్చే లబ్ధి ఏంటంటే మనము సంహరించబడకుండా మనం రక్షించబడతాము మనం నిత్య జీవం పొందుతాము మనం పరలోకానికి తీసుకువెళ్ళబడతాము ఇది దేవుడు మనకు బోధిస్తున్న ఈ సత్యం అనమాట దీని ద్వారా ఈ యొక్క ముద్ర పొందిన వారికి అయితే ప్రియ సోదరి సోదరులారా మనము ఈ ముద్రను పొందాలి ఈ ముద్రను పొందిన వారు ఎంత ఆధిక్యతలు ఉన్నారో ఒకసారి గమనిందాం ప్రకటన గ్రంథం పద్నాలుగు అధ్యయం మొదట వచనాన్ని ప్రకటన గ్రంథం పద్నాలుగు అధ్యయం మొదట వచ్చినాన్ని గమనించినట్లయితే ఆ యొక్క వారు లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది ఆ యొక్క సియోను పర్వతం మీద ఆ యొక్క గొర్రెపిల్ల గొర్రెపిల్ల అంటే ఎవరు ఏసు ప్రభు వారు ఆయనతో నిలబడి ఉన్నారు వారు ఈ విశ్వమంతటి కూడా రాజ్యపాలన చేస్తారు కానీ ఏసు ప్రభు వారు ఆ గొర్రెపిల్ల రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు ఆయనకు తోటి పాలకులుగా మనల్ని పెట్టుకుంటారనమాట ఆయనతో రాజ్యం చే అంటే ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు వీరికి దేనికి దేవుడు చెప్పినట్లుగా చేశారు కనుక అయితే ఎంతటి ఆధ్యాత్మిక స్థితి ఉందో వీరికి ఒకసారి గమనిందాం ప్రకటన గ్రంథం పద్నాలుగు అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన ప్రకటన పద్నాలుగు ఐదులో చూసినట్లయితే వారి నోటిలో ఎప్పుడు కూడా అబద్ధం కూడా లేదు అంటే ఎప్పుడు కూడా చిన్న విషయంలో కూడా అబద్ధం చెప్పలేదు కారణం యేసు ప్రభు వారు నేనే సత్యమును జీవను మార్గమును అన్నారు కనుక యేసు ప్రభు యొక్క శిష్యులుగా యేసు ప్రభు యొక్క కుమారులుగా కుమార్తెలుగా వీరు కూడా సత్యాన్నే పలికారు సత్య ప్రకారంగా జీవించారు కనుకనే వారి నోట్లో చిన్న అబద్ధం కూడా ఎప్పుడు చెప్పలేదు అంత అసలైన శసలైన భక్తులుగా జీవించారు కనుక వీరికి ప్రత్యేకమైన ఆధిక్యత కనుక వారి యొక్క నొసల్లో ఈ యొక్క దేవుని యొక్క నామం తండ్రి యొక్క నామం రాయబడినట్లుగా చూస్తున్నాం మరి యొక్క లబ్ధి ఏంటంటే ప్రకటన పద్నాలుగు అధ్యయం నాలుగు వచ్చిన ప్రకటన పద్నాలుగు నాలుగు గమనించినట్లయితే ఎక్కడికైతే గొర్రె పిల్ల వెళ్తుందో గొర్రె పిల్ల అంటే ఏసు ప్రభు వారు వీరు కూడా అక్కడికి వెళ్తారు ఈ లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది అయితే ఈ విషయాన్ని మనం కూడా గుర్తించాలా ఏసు ప్రభు రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు మన లోకం లాంటి లోకాలు అనేకమైన ఉన్నాయి విశ్వంలో ఈ విశ్వం అంతా కూడా ఆయన రాజుగా వెళ్తున్నప్పుడు వీరందరినీ కూడా తీసుకువెళ్తారు కానీ వీరందరూ కూడా పాలకులుగా పెడుతున్నారు ఎంత గొప్ప ధన్యత వచ్చేస్తుందో చూడండి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం అనుసరిస్తూ ఆయన ఆయుల ప్రకారంగా జీవిస్తూ ఆయన చెప్పినట్లే చేసినట్లయితే ఆయన యొక్క భరోసా ఆయన భద్రత ఆయన కాపుదల ఈ లోకంలో మనం ఉండటమే కాకుండా పరలోకంలో కూడా ఆయనతోనే కలకాలం ఉండి మనము ఆయన ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వెళ్ళే ఆ యొక్క యోగ్యత ప్రభు ఇవ్వబోతున్నారు ఎవరికి దేవుని యొక్క ముద్ర పొందిన వారికి అయితే వెంటనే మనకు వచ్చే ప్రశ్న ఏంటంటే ఎప్పుడు వేస్తారు ఈ ముద్ర ఈ ముద్ర దేవుని ముద్ర ఎప్పుడు వేస్తారు దేవుని బిడ్డలకి అనే ప్రశ్న వస్తుంది అయితే ఎఫ్ఎస్ఎల్ క్రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదకొండు నుంచి పదమూడు వరకు ఉన్న వాక్య భాగాన్ని గమనించినట్లయితే ఎఫ్ఎస్ఎల్ క్రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదకొండు నుంచి పదమూడు వరకు ఉన్న వాక్య భాగాన్ని మనం గమనించినట్లయితే దానిలో ఎప్పుడైతే మనం బాప్తీసం తీసుకుంటామో ఆ దినాన మనము పరిశుద్ధాత్మ చేత ముద్రించబడుతున్నాం 
పరిశుద్ధాత్మ చేత ముద్రించి పెడుతున్నాం అంటే మనల్ని ప్రత్యేకిస్తున్నారనమాట దేవుడు నాకు మాడు నాకు మార్తని ఒకవేళ ఆ బాప్తీసం తీసుకున్న కొంతకాలం క్రితం కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మరలా వారు ఆ విశ్వాసంలోంచి బలహీనపడి పక్కకి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఆ యొక్క మన ఇంత చెప్పుకున్న ఉదాహరణ ఒక ఏదైనా సరే ఒక పరికరం ఉండి అది చక్కని ఆ యొక్క నాణ్యత ప్రమాణాలు ఉంటే వారు సర్టిఫికెట్ ఇస్తున్నారు ఐఎస్ఐ అన్నది ఆ నాణ్యత ప్రమాణాలు వారు తర్వాత విడిచిపెట్టేశారు గాలి గుడిచిపెట్టేశారు అనుకోండి ఇక మనకి సర్టిఫికెట్ ఇచ్చేసింది కదా మనం ఏం చేసినా పర్లేదు అనుకుని నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటించకపోయినట్లయితే అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది వారికి ఉన్న ఆ గుర్తింపు ప్రభుత్వం తొలగించేస్తుంది అలాగే దేవుని బిడ్డలకు కూడా మనము దేవుని యొక్క కట్టడలు అనగా పది ఆకిలు దేవుని యొక్క వాక్యపు వెలుగులు మనం జీవించకుండా మన ఇష్టానుసారంగా జీవించినట్లయితే దేవుడు కూడా ఆ యొక్క మనకి ఇవ్వబడిన గుర్తింపు మనకి ఇవ్వబడిన ఆ ముద్రను తొలగించేస్తారనమాట అయితే ప్రకటన గ్రంథంలో ఏడు అధ్యాయంలో రెండు మూడు వచనాల్లో మనం ఈ యొక్క వారంలో మనం ధ్యానిస్తున్న దేవుని ముద్ర ఎప్పుడు ఇవ్వబడుతుంది మనకంటే రెండవ రాకడకు ముందు రెండవ రాకడకు ముందు రెండవ రాకడకు ముందు ఎవరైతే బ్రతుకుంటారో వారికి ఇది అవసరం దాన్ని ఎవరైతే పొందుతారో ఇరుమయ కాలంలో ఏ రీతిగా వారికి ఏ కీడు కలగకుండా ఆ యొక్క విదేశస్తులు బబులోనీలు వచ్చి వారందరినీ కూడా హతం చేసేసారు తక్కిన వారందరినీ కూడా చిన్నవారు పెద్దవారు స్త్రీలు పురుషులు అని చూడకుండా అందరినీ హతం చేసేసారు దేవుని ముద్ర పొందిన వారికి ఏ కీడు కలగలేదు ఉదాహరణకి ఇరుమయ గారు దేవుడు వారిని కాపాడారు అలాగే మనల్ని కూడా ఈ కడవర కాలంలో రెండవ రాకడ ముందు వచ్చే శ్రమ కాలంలో మనం కాపాడబడాలంటే ఖచ్చితంగా మనం ఆ ముద్ర పొందాలి కనుక రెండవ రాకడకు ముందు వచ్చే ఈ యొక్క ముద్ర అందుకే ఇవ్వబడే దేవుని ముద్ర అనమాట దేవదోతలు వేస్తారు మనకి దేవదోతలు వేస్తారు అయితే మరి మనలో వచ్చిన ప్రశ్న ఏంటంటే అయ్యో మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ఎప్పుడు వేస్తారు ముద్ర అప్పుడు వేసేసారా లేకపోతే ఇంకా భవిష్యత్తులో వేస్తారు ఇంకా వేయలేదు భవిష్యత్తులో వేస్తారు ఎప్పుడు దీనికి అనుకూలమైన పరిస్థితి అంటే మనం విశ్వాసులుగా మీరు కొనటానికి లేదు అమ్మటానికి లేదు అని ఆ యొక్క శాసనం లోకం అంతా ఎప్పుడైతే వస్తుందో దేవుని బిడ్డలకి మీరు వాక్యం చదువుతుంటే పది యాగిని కాపాడుతుంటే విశ్రాంతి నన్ను ఆచరిస్తున్నట్లయితే కొనటానికి లేదు అమ్మటానికి లేదు అని రోజు ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ దేవుని ముద్ర పొందే రోజు దగ్గరికి వచ్చేసిందని ఇంకా కాస్త అడుగు ముందుకు వేసినట్లయితే రెండవ రాకడికి ముందు సాతాను ఏసు ప్రభు రూపంలో ఆకాశం నుంచి భూమి మీద దిగుతాడు ఆకాశం మీద నుంచి భూమి మీదకి ఈ విషయాన్ని మనం ఏసు ప్రభే చెప్పారు కదా హెచ్చరికగా మనకి ప్రకటన మతి సువార్త ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు మతి సువార్త ఇరవై నాలుగు వచ్చిన ఇరవై నాలుగు వచ్చిన అబద్ధ క్రీస్తులు వస్తారు అద్భుతాలు చేస్తారని చెప్పబడ్డది అలాగే రెండవ కొరింతీలకు రాసిన పత్రిక పదకొండు అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనంలో దీనికి మీరు ఆశ్చర్యపడుకుని సాతాను వెలుగుదూత వేషంలో వస్తాడు ఏకంగా మొన్నలు మోసం చేయటానికి అలాంటి పరిస్థితి ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో ఆ విధంగా నేనే క్రీస్తునని చెప్పుకుంటూ ఆకి అనేకమైన అద్భుతాలు చేస్తూ ఈ యొక్క లోకంలో అనేక మంది తిరుగులాడతారో అప్పుడు మనకు తెలివలు తెలుసుకునేది ఏంటంటే గుర్తించేది ఏంటంటే ఆ యొక్క ముద్ర పొందే రోజు వచ్చేసింది అని తెలుసుకోవాలి కనుక ముద్ర పొందక ముందు ముఖ్యంగా మన విశ్వాసం పరీక్షించబడాలంటే శ్రమ కాలం గుండా వెళ్ళాలి మనం శ్రమలు గుండా వెళ్ళాలి కొనటానికి లేదు అమ్మటానికి లేదు చాలా క్లిష్టమైన పరిస్థితి కనుకనే ఆ రోజులకి మనం సిద్ధపడుతూ మన సహోదరులు రాబర్ట్ జోసెఫ్ గారు వారి సతీమణి గారు వారి కుటుంబం అంతా కూడా చక్కగా ఇక్కడ ఆ యొక్క మారుమూల ప్రాంతంలో చిన్న గ్రామం ఇది ఈ గ్రామంలో పదే పది ఇళ్ళు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు అయ్య గారు ఇక్కడ పది మాత్రమే ఉన్నాయంటే ఇక్కడ ఇల్లు ఇదంతా ఈ కొండ మీద కట్టేసుకున్నారు వాళ్ళు అక్కడే వారికి కావాల్సింది అని కూడా పండించుకుంటున్నారు కనుక అలాంటి పరిస్థితి మనం కూడా ఆధ్యాత్మికంగా శారీరకంగా సిద్ధపడాల అయితే ఇంత పరిస్థితి క్లిష్టమైన పరిస్థితులు వస్తాయి కాబట్టి మనం నమ్మకంగా జీవించాలి ఈశ్వరవర్ ఈ లోకంలో ఏ విధంగా నమ్మకంగా జీవించారో మొత్తం ఈ సువార్త మన అందరికీ తెలుసు ఇరవై ఏడు అధ్యాయం మనం యేసుప్రభు సెలువుని గురించిన ఆ యొక్క అధ్యాయం అది యేసుప్రభు ఎంతగా తగ్గించుకున్నారు ఎంతగా ఆయన ఆయన లోపరుచుకున్నారంటే మరణం వరకు సిలువ మరణం ఘోరమైన మరణాల్లో సిలువ మరణం చాలా ఘోరమైనది అన్ని మరణాల కంటే కూడా ఈ లోకంలో మరణ శిక్షల్లో అయితే అలాంటి ఘోరమైన మరణ శిక్షను మన కొరకు ఆయన పొంది ఆయన రక్తాన్ని చిందించి కాళ్ళలో చేతుల్లో మేకులు కొట్టి తల మీద ఆ యొక్క కిరీటాన్ని ముళ్ళ కిరీటాన్ని పెట్టి కొట్టినప్పటికీ దాని మీద ఆ ముళ్ళని తల్లగుచ్చిపోయి రక్తం వచ్చేస్తున్నప్పటికీ ఎవరిని దూషించలేదు తండ్రి వీరు ఏం చేస్తున్నారు వీరికి తెలియదు వీరిని క్షమించమని ప్రార్థన చేశారు ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం మత సువార్త ఇరవై ఏడు అధ్యాయంలో మనం చదువుతున్నాం మనకు రక్షణ కలుగుతుందంటే ఆ యేసు ప్రభు మనకు చేసిన సిలువ త్యాగాన్ని బట్టి ఆయన సిలువ త్యాగం లేకపోయినట్లయిత
అటువంటి త్యాగాలు చేయటానికి విశ్వాసంతో నిలబడుతూ అవసరమైతే ప్రాణాన్ని కూడా ప్రభుత్వ కర్పించడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండే లాంటి నమ్రత మనకి కావాలి అయితే రక్షణ మనకు వచ్చేది యేసు ప్రభు యొక్క కృప వలన ఎఫ్ఎస్ఎల్ క్రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఎనిమిది నుంచి పది వరకు మనం ఆయన కృప ద్వారా విశ్వాసం ద్వారా మనం రక్షించబడుతున్నాం ఈ రక్షణను మనం పోగొట్టుకోకుండా ఆ రక్షణలో ఉండాలంటే విశ్వాసంగా జీవించాలి హబక్కు రాసిన ఆ గ్రంథం హబక్కు రెండు అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో కాగా విశ్వాసులు లేకపోతే నీతి మంతులు విశ్వాసం ద్వారా జీవిస్తారు జస్ట్ షల్ లీవ్ బై ఫెయిత్ అని చెప్పబడ్డది కనుక మనందరికీ కూడా దేవుడు యొక్క హెచ్చరికను చేశారు ఏ హెచ్చరిక మూడవ దూత వర్తమానంలో ప్రకటన గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచనాల్లో ఎంతో విపులంగా ఎంతో క్లియర్గా హెచ్చరిక చేశారు ఈవని ఎవరైతే ఆ మృగాన్ని పూజిస్తూ దాని ప్రతిమని పూజిస్తూ దాని యొక్క ముద్రను వేయించుకుంటారో వారిని అగ్నిగుండంలో వేసేస్తానని ప్రభు చెప్పారు కనుక ముందుగానే మనకి హెచ్చరిక చేశారు కనుక మనము ఆరాధించవలసింది ఎవరిని మనం నేర్చుకున్నాం మొదటి దూత వర్తమానంలో ప్రకటన గ్రంథం పద్నాలుగు గజం ఏడో వచనంలో ఆకాశమును భూమిని సముద్రములు జలధారలు చేసిన వారిని సృజించడి అని చెప్పబడ్డది కనుక దేవుని సృజి దేవుని పూజించాలి మనం ఇక ఈ లోకంలో ఏ వ్యక్తిని కానీ ఏ శక్తిని కానీ లేకపోతే ఈ సృష్టిని కానీ సాతాన్ని ఎప్పుడు కోరుకునేది తను పూజించబడాలని కోరుకుంటున్నాడు యేసు ప్రభునే నాకు ఒక్కసారి సాగిలి పడి పూజిస్తే ఈ లోకం అంత ఇచ్చేస్తానని చెప్పాడంటే ఈ పూజ అందుకోవాలని వాడికి ఎంతో ఉపలాటం అనమాట రే సోదరి సోదరులారా మనం దేవుని పూజించుకోండి ఇంకెవరిని పూజించినా సరే ఖచ్చితంగా ఈ కడవరి కాలంలో మనకు వచ్చే గొప్ప పరీక్ష అగ్ని పరీక్ష అంటున్నాం మనం మన భాషలో ఏమిటంటే ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క మృగాన్ని ఎవరైతే పూజిస్తున్నారో ఆ మృగం యొక్క ప్రతిమని ఎవరైతే పూ పూజిస్తున్నారో వారికి ఆ యొక్క ముద్ర ఇది మృగం ముద్ర వేయబడతాది దేవుని పూజించి ఆయన ఆగిల ప్రకారంగా పాటించి ఆయన వాక్య పేర్లు జీవించే వారికి దేవుని ముద్ర అయితే దేవునికి వ్యతిరేకంగా దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలకు వ్యతిరేకంగా వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా ఎవరైతే జీవిస్తున్నారో అది సాతాను శక్తులు అనమాట లేకపోతే సాతాను యొక్క మార్గం అది ఆ మార్గంలో సాతాను మార్గంలో ఎవరు వెళ్తూ వెళ్తున్నారో వారికి ఆ యొక్క మృగం యొక్క ముద్ర వేయబడుతుంది అయితే మనందరికీ తెలిసింది ఏంటంటే అయితే ఈ మృగం ఎవరండి ఎవరికి సాదృశ్యం అని మనకి వెంటనే ప్రశ్న వస్తుంది మనకి దానియల్ గ్రంథం ఏడు అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చిన దానియల్ గ్రంథం ఏడు అధ్యాయం పదిహేడో వచనంలో ఆ మృగం గురించి వివరాలు చెప్తూ దానియలు నీవు చూచిన ఈ నాలుగు మృగాలు కూడా నాలుగు రాజులు అని చెప్పబడ్డది కనుక మృగం అంటే ఒక రాజు ఆ రాజుకున్న రాజ్యం అనమాట అంటే ప్రభుత్వం అనమాట పూర్వకాలంలో రాజులు ఉండేవారు ఇప్పుడు కూడా అక్కడక్కడ ఉన్నారు మేము ఉంటున్న ఈ ఇంగ్లాండ్ దేశంలో కూడా రాజుగారికి చాలా పలుకుబడి ఉంది కొన్ని రాజ్యాలు ఇంకా ఉదాహరణకు మన ప్రక్కన ఏమన్నా నేపాలు కూడా రాజ్య రాజుగారు ఉన్నారు అక్కడ కొన్ని చోట్ల రాజులు ఉన్నారు కానీ ఎక్కువ చోట్ల ప్రధానమంత్రులు ప్రెసిడెంట్లు అంటున్నాం వారి పాలనలో ఉంది అయితే అలాంటి వారిని పట్టుకుని కానివేంటి సాతాను యేసు ప్రభు పుట్టినప్పుడు ఎవరిని వాడుకున్నాడు హీరోద్ రాజుని వాడుకున్నాడు అలాగే ఆ యొక్క పేతురు గారిని పౌలు గారిని అనేక మందికి సువార్త చెప్పి వారిని రక్షణలోకి నడిపిస్తున్నారని పేతురు గారిని తల కిందలుగా సెలివేసి చంపేయటానికి ఆ రోజుల్లో ఉన్న నీరో అనే చక్రవర్తి గారిని వాడుకున్నారు అలాగే పౌలు గారిని కూడా ఆయన చిరచ్చాదన తలనరికేశారు ఏకంగా పౌలు పేతురు గారినేమో తల కిందలుగా సెలివేసేశారు పౌలు గారినేమో తలనరికేసి చంపేశారు అయితే ఆ రెండు కూడా చేసిన వ్యక్తి నీరో చక్రవర్తి అంటే సాతాన్ని ఎప్పుడు కూడా రాజుల్ని పాలకుల్ని వాడుకుంటున్నాడు అనమాట అయితే ప్రియ సోదరి సోదరులారు మనం కూడా మనం ఉంటున్న గ్రామంలో లేకపోతే మనం ఉంటున్న సంఘంలో అలాగా ఇతరులని హింసించడానికి ఇతరులని ఇబ్బంది పెట్టడానికి ఇతరులని హింసించడానికి నిన్ను కూడా సాతాను ఒక సాధనంగా వాడుకుంటున్నాడా ఈ ప్రశ్న చాలాసార్లు అనుకున్న అన్యుల్ని వాడుకుంటున్నాడు అనుకుంటున్నాం మనం కాదు అన్యుల్నే కాదు విశ్వాసుల్ని లేకపోతే సంఘంలో ఉన్న వారిని కూడా సాతాను వాడుకొని తక్కిన వారి యొక్క విశ్వాసాన్ని బలహీనపరిచేయటానికి తక్కిన వారు ఆ సంఘం విడిచిపెట్టేసి వెళ్ళిపోయేలాగా వారికి అనేకమైన కష్టాలు ఇబ్బందులు సృష్టించి పెడటానికి కొంతమంది సంఘ పెద్దల్ని విశ్వాసుల్ని కొంతమంది సేవకులను కూడా సాతాను తన అనుచరులుగా వాడుకుంటున్నాడు మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ విషయంలో కనుక దేవుని బిడ్డారా మనం నేర్చుకుంటున్నది ఏంటంటే తప్పకుండా సాతాను తన యొక్క శక్తితోటి 
ఈ యొక్క పాలకుల్ని వాడుకుంటాడు అనమాట అయితే ఈ యొక్క మృగం అంటే మనం నేర్చుకుంటున్నది ఒక రాజ్యం అయితే ఇక్కడ చెప్పబడ్డది పోపుల రాజ్యం ఏదో తక్కిన రాజ్యం మామూలు రాజ్యం కాదు పోపుల రాజ్యం ఈ విషయాన్ని మనం ప్రకటన గ్రామం పదమూడో అధ్యాయంలో ధ్యానపూర్వకంగా ప్రార్థనపూర్వకంగా చదవండి దీనిలో అనేకమైన విషయాలు ఉన్నాయి ప్రకటన గ్రామం పదమూడో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన గమనించినట్లయితే ఈ మృగానికి అంటే పోపుల రాజ్యానికి ఎవరిచ్చారు అధికారం ఈ యొక్క సింహాసనాన్ని ఎవరిచ్చారంటే ఆ యొక్క ఘటసర్పం అని చెప్పబడ్డది ఘటసర్పం ఎవరు అని మనం ప్రశ్నించినట్లయితే ప్రకటన గ్రామం పన్నెండు అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనంలో మరియు ప్రకటన గ్రామం ఇరవై అధ్యాయం రెండో వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే ఆ యొక్క ఘటసర్పము సాతాన్ని ఎంతో విపులంగా రాయబడ్డది కనుక ఘటసర్పం ద్వారా వచ్చిన అధికారం రాజ్యము సింహాసనం అనమాట ఎవరికి ఈ యొక్క పోపుల రాజ్యం కనుక వారు మరి సాతాను ద్వారా అధికారం పొందారు మేలు పొందరు కాబట్టి సాతానుకు అనుకూలమైన పనులే చేస్తారు కానీ దేవునికి ఇష్టమైన పనులు దేవునికి లోబడే పనులు దేవునికి మహిమ తెచ్చే కార్యాలు దేవుని స్థుతించే కార్యాలు లేకపోతే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను పాటించడం వారు చేయనే చేయరు కనుక ఈ విషయాన్ని కూడా మనం గుర్తించాలా ఈ విషయాన్ని కూడా మనం గుర్తించాలా అయితే ఎవరైతే యేసు ప్రభు నమ్ముకుని ఆయన వాక్యపు వేళలో జీవిస్తున్నారో ఆయన ఆజ్ఞల ప్రకారంగా జీవిస్తున్నారో వారి మీదకి యుద్ధం చేయడానికి వచ్చారని సాతానుడు వచ్చాడని అనుక ఘటసర్పం అంటే సాతాను సాతాను అనుక ఘటసర్పం వచ్చింది అనుక సాతానుడు వచ్చాడని ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండు అధ్యయం పదిహేడు వచ్చి మనందరికీ తెలిసిన వాక్యం అది అయితే ప్రియ సోదరి సోదరులారా మనం నేర్చుకుంటున్నది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా దేవుని బిడ్డలుగా మనం జీవించాలా అయితే ఈ కడవరి కాలంలో మనందరికీ వచ్చే గొప్ప పరీక్ష ఏమిటంటే ప్రకటన గ్రంథం పదమూడో అధ్యాయం పద్నాలుగు నుంచి మనం గమనించినట్లయితే ఆ మృగాన్ని పూజించమని దాని ప్రతిమను పూజించమని ప్రజలందరూ కూడా బలవంత పెట్టి పదిహేను వచ్చిన చూడండి ప్రకటన గ్రంథం పదమూడు అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన ఎవరైతే ఆ విధంగా వారు చెప్పినట్లుగా పూజించరు వారు చెప్పినట్లయితే ప్రభుత్వం చెప్పిన రోజు అయితే ప్రభుత్వం చెప్పిన వ్యక్తిని పూజించాలన్నమాట అయితే బైబిల్ గ్రంథంలో మనకి పది ఆజ్ఞలో మొదటి రెండు ఆజ్ఞలో ఆకాశం మీద కానీ భూమి మీద కానీ భూమి క్రింద కానీ దేనిని నువ్వు పూజించవద్దని దేవుడు మనకి శాసనం చేసేసారు రెండవ ఆజ్ఞలో దేనికి నువ్వు విగ్రహాలను చేయొద్దు దానికి సాగిలు పడొద్దని దేవుడు చెప్పేశారు అయితే ఈ కడవరకాల దినాల్లో ఇంకా ఎంతో ఒత్తిడి రాబోతుంది ఇది ప్రభుత్వాల ద్వారా ఇప్పుడైతే చాలా సంఘాల్లో ఆ మరియమ్మ గారి విగ్రహాన్ని ఈస్ ప్రభు విగ్రహాన్ని రకరకాల విగ్రహాలు పెట్టేశారు అది వాక్యానికి వ్యతిరేకం అయితే ఇప్పుడు పెద్ద ఒత్తిడి లేదు కానీ కడవరి కాలంలో ఈ చివరి దినాల్లో రాకడక ముందు ప్రభుత్వాలు కూడా దానికి సహకరించి మీరు ఖచ్చితంగా ఈ విగ్రహాలని పూజించాలా తర్వాత వారు చెప్పిన దినాన్ని దేవుడు చెప్పిన ఆరాధన దినమేమో ఆరు దినాలు నేను కష్టపడి అంటే ఆరు దినాలు సృష్టాంత చేశాను ఏడో దినాన్ని విశ్రమించానని ఆది కాండం రెండు అధ్యాయం మొదటి మూడు వచ్చిన వాళ్ళు మనందరికీ తెలిసిన వాక్యం ఇది అదే రీతిగా నాలుగవ ఆజ్ఞంలో పది ఆజ్ఞలో నాలుగవ ఆజ్ఞ నిర్గమకాండం ఇరవై అధ్యాయం ఎనిమిది నుంచి పదకొండు వరకు ఉన్న వాక్య భాగంలో ఆరు దినాల్లో నేను సృష్టాంత చేశాను ఏడు దినాన్ని విశ్రమించాను కానీ నువ్వు ఏ పని చేయకూడదు నీ కుటుంబం ఏ పని చేయకూడదు నీ పిల్లలు ఏం పని చేయకూడదు నీ యొక్క సేవకులు దాసదాసులు ఏం పని చేయకూడదు నీకున్న పశువులు కూడా ఏ పని చేయకూడదు అని ఆజ్ఞ ఎంతో విపులంగా చెప్పేశారు అది చాలామంది ఇది పాత నిబంధన వారికే అన్నట్టుగా కొట్టేస్తున్నారు దాన్ని అది సరికాదు కానీ ఏంటి ఈశ్వరు వారు కూడా ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఆ విశ్రాంతిని కాపాడినట్లుగా లోకస్ వార్త నాలుగు అధ్యం పదహారు వచ్చినలో మనకి ఆయన వాడుకు చెప్పిన ఆ యొక్క సమాజ మందిరానికి వెళ్ళి ఆ యొక్క నజరేతులు ఆరాధించినట్లుగా మనకి ఆధారాలు ఉన్నాయి అలాగే ఎబ్రిల్ కడసిన పత్రిక ఈ విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాం ఇతర పాఠాల్లో ఇదివరకు పాఠాల్లో ఎబ్రిల్ కడసిన పత్రిక నాలుగు అధ్యాయం తొమ్మిది పది పదకొండు వచ్చినాలో దేవుడు ఏ రీతిగా ఆయన ఒక దినాన పనులన్నీ మానేసి విశ్రమించారు అలాగే ఆయన నమ్ముకున్న వారు కూడా పనులన్నీ మానేసి అంటే లోకపు పనులు సమ వాటిని మానేసి ఆయన ఆరాధించాల ఏ రోజున మానేశారు ఆయన పని ఏడవ దినాన ఏ దినాన్ని చెప్పారు చేయమని ఆరాధన ఏడవ దినాన అయితే ఇప్పుడు లోకం ఏం చేస్తుంది ఆ ఏడవ దినాన్ని దాదాపు సమాధి చేసేసారు విశ్రాంతి దినాన్ని సమాధి చేసేసి వారు ఆ యొక్క ఏ సంఘానికి చెందిన సరే వారు ఆ యొక్క విశ్రాంతి దినాన్ని పట్టించుకోవట్లేదు అది మనకు కాదు యూదులకి అని చిన్న మాటతో కొట్టేస్తున్నారు అయితే ఎక్కడైనా సరే వారు ఆరాధిస్తున్నది వారంలో మొదటి రోజు ఎందుకు ఆరాధిస్తున్నారు అంటే ఏసుప్రభు లేచారంటున్నారు కాదంటలేదు మనం ఖచ్చితంగా లేచారు ఆ రోజునే కానీ నేను లేచాను కనుక ఈ దినాన్ని మీరు ఆరాధించండి ఆయన ఎక్కడ ఎవరికి చెప్పిన దాఖలాలు బైబిల్ గ్రంథంలో లేవు మనకి మరి ఆయన చెప్పకుండా ఇది మనం పెట్టుకున్నది కనుక మనుషులు పెట్టిన దానికి కాదు మనం ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సింది మనుషులు చెప్పిన మాటలకు కాదు మనం ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సింది దేవునికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలా దేవుని బిడ్డలుగా జీవించాలా
మే కానీ వారు చెప్పిన దినాన్ని ఆరాధిస్తేనే తప్ప కొనటానికి లేదు అమ్మటానికి లేదనే రోజు అందరికీ వారు గొప్పవారైనా పేదవారైనా చదువుకున్నా చదువుకోకపోయినా సామాన్యులైనా ఘనులైనా అందరికీ వస్తుందని ఆ యొక్క పరీక్ష ప్రకటన గ్రంథం పదమూడు అధ్యయనం పదహారు వచ్చినలో ఆ ముద్ర లేకపోతే కొనటానికి లేదు అమ్మటానికి లేదు మరి కొనటానికి లేకపోతే అమ్మటానికి లేకపోతే మరి కొనుక్కోకుండా ఎలా మన యొక్క బ్రతుకులు గడుస్తాయి బ్రతుకుబడి నడవాలంటే మనం కొనుక్కోవాలి కూరగాయలు లేకపోతే బియ్యము మన నూనె ఉప్పు పప్పు అని కొనుక్కోవాలి అలాగే మనకు ఏదన్నా చిన్న పొలాలు ఉంటే వాటిని అమ్ముకోవాలా వాటిలో పండిన ఆ ధాన్యం కానీ లేకపోతే కూరగాయలు కానీ అమ్ముకోవాలా ఈ రెండు చేయటానికి కూడా అవకాశం లేదు ఈ యొక్క చివరి దినాల్లో కారణం ప్రభుత్వం పెట్టే శాసనం అన్నట్టు తేబోతుంది శాసనం ఖచ్చితంగా మీరు ఈ దినాన్న లేకపోతే ఆ యొక్క ఆదివారం నాడే ఆరాధించాలా మీరు ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క విగ్రహాలని మరి అమ్మ విగ్రహం ఏసు ప్రభు విగ్రహాలను కూడా పూజించాలా అని శాసనాలు చేసేసే రోజు అతి సమీపంలో ఉన్నది కనుక మనం ఈ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి అయితే మరి మరి కొనటానికి లేకపోతే అమ్మటానికి లేకపోతే మన యొక్క బ్రతుకు ఎలాగండి అనే ప్రశ్న వెంటనే వస్తుంది మనకి అయితే యేసుప్రభు గారు మనకు చెప్పింది ఏంటి మత సువార్త ఆరోగ్యం ముప్పై మూడు వచ్చి మన అందరికీ తెలిసిన వాక్యం ఆయన నీతిని ఆయన రాజ్యాన్ని మొదటి వెతకటి తర్వాత మీకు కావాల్సిన సమస్తం ఆయన మనకు అనుగ్రహిస్తారు అంటే మనకు కావాల్సిన ఆహారం వస్త్రం మన యొక్క ప్రతి అవసరతను కూడా ఆయన తీరుస్తారు ఎప్పుడు ఆయన మీద ఆధారపడినట్లయితే మనుషుల మీద ఆధారపడినట్లయితే ఆ ప్రభుత్వం మీద ఆధారపడినట్లయితే మనం నిండా మొలిగిపోయినట్లే ఆ నరకానికి మనం వెళ్ళిపోతున్నాం దేవుని మీద ఆధారపడినట్లయితే అటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితులు కష్టకాలంలో శ్రమంలో కూడా మనం కాపాడతారు ఆయన మనం ఆదుకుంటారు ఆయన మన అవసరాలు తీరుస్తారు ఆయన మన అందరికి తెలుసు కదా ఆ యొక్క ఇస్రాయేలీకి ఆ యొక్క అరణ్యంలో నలభై సంవత్సరాలు వారికి నీళ్ళు లేనప్పుడు బండ్లోంచి నీళ్ళు ఇచ్చారు ప్రభు ఆహారం లేనప్పుడు ప్రతిదినం కూడా ఆ యొక్క మన్నాన్ని దేవదోతల ఆహారాన్ని కురిపించారు విశ్రాంతి దినం మాత్రం ఆ యొక్క మన్న కురిపించలేదు కానీ అది ప్రత్యేకమైన దినం ఆరాధన దినం కనుక కానీ ఈ విషయాన్ని కూడా మనం గుర్తించాలి దేవుని మీద ఆధారపడినట్లయితే మనకి ఏ లోటు లేదు ఈ కడవరకాల చివరి దినాల్లో ఇటువంటి పరీక్ష వచ్చినప్పుడు యశ గ్రంథం ముప్పై మూడు అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన యశ ముప్పై మూడు పదహారులో ఆయన నమ్ముకున్న వారికి ఆహారానికి మంచినీటికి కొరత రాకుండా నేను చూస్తానని ప్రభు భరోసా ఇచ్చారు మనకి హామీ ఇచ్చారు కనుక దాన్ని నమ్మాలి మనం దాని ప్రకారంగా జీవించాలి కనుక ప్రియ సోదరి సోదరులారా రాబోచున్నది గడ్డు దినాలే కష్టకాలమే శ్రమకాలమే దాన్ని ఎవరు కూడా కాదనలేం వాక్యం అక్షరాల నెరవేరుతుంది కానీ దేవుని మీద ఆధారపడిన వారిని దేవుని నమ్ముకున్న వారిని ఆయన విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు నిన్ను ఎన్నడూ విడువను ఎడబాయినని ఆయన వాగ్దానం చేశారు మనకి ఇబ్రిల్ కృష్ణ పత్రిక పదమూడు అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన వాకార భాగంలో కనుక ప్రియ సోదరి సోదరులారా ఈ యొక్క ముద్ర దేవుని ముద్ర మృగం ముద్ర అంటే ఆ మృగానికి వెనుకుండా నడిపించేది సాతాను కనుక ఆ యొక్క సాతాను ఈ కడవర కాల చివరి దినాల్లో అందరికంటే బలమైన లేకపోతే అందరికంటే కూడా పలుకుబడి గల వ్యక్తి ఆ యొక్క పోపుల రాజ్యం కనుక వారి యొక్క ప్రభావం ద్వారా ఈ కడవర కాలంలో ఆ యొక్క అమెరికా వారి యొక్క ప్రోత్సాహంతో రాజకీయ అండదండలతో ఇటువంటి ఘోరాలకు వారు తెర తీస్తారనమాట అయితే మన అందరికి తెలిసిన రీతిగా ఏసుప్ర ముందుగానే హెచ్చరిక చేశారు దీనికి యోహాన్ సుభర్త పదహార రాజ్యం రెండో వచనంలో ఒక దినం వస్తుంది మిమ్మల్ని హతం చేసేవారు నేను దేవుని పరిచయం చేస్తున్నాను దేవుని సేవ చేస్తున్నాను దేవుని సహకరిస్తున్నాను అనుకుంటారంట అంటే మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టడానికి అదే రీతిగా ఏసుప్రభు గారు ముందే మనకి ఆ యొక్క హెచ్చరిక చేశారు మతి సుభర్త ఐదో అధ్యాయం తొమ్మిది నుంచి పదకొండు వరకు వాక్య భాగంలో కూడా కడవర కాలంలో మీకు నిందలు హింసలు కలిగినప్పుడు మీరు ధన్యులు అటువంటి వారిది పరలోక రాజ్యం అని చెప్పేశారు అహంగ ప్రభు వారు అటువంటి కష్టకాలం వచ్చినప్పుడు నేను మీకు తోడుగా ఉంటానని ధాన్యాల కింద పన్నెండు అధ్యాయం మొదటి వచ్చినంలో ఆ దినంలో సృష్టి మొదలు నుంచి కూడా ఎప్పుడు రానంత మహాశ్రమకాలం వస్తుంది అయితే శ్రమకాలంలో మిఖాయేలు మన ప్రక్షాన్ని నిలబడి ఆయన గ్రంథంలో ఎవరైతే లిఖించబడ్డారో వారందరినీ కూడా ఆదుకుంటారు విడిపిస్తారు విమోచిస్తారని చెప్పబడ్డారు కనుక ప్రియ సోదరి సోదరులారా రాబోయే విషయాల కొరకు మనం చింతిస్తూ లేకపోతే మనం బెంబేలు పడిపోవద్దు దుఃఖించవద్దు ఆ కష్టకాలంలో కూడా మనల్ని నడిపించే దేవుడు ఏసు ప్రభు వారు కనుక ఆయన నమ్ముకున్నట్లయితే ఆయన యొక్క ముద్రను మనం పొందాల ముద్రను పొందాలంటే ఆయన వాక్యపు వెలుగులో మనం జీవించాలా ఆయనకి లోబడి జీవించాలా ఆయన చెప్పినట్టుగా చేయాలి అలా చేసినట్లయితే ఏ కీడు మన యొక్క గుడారాన్ని సమీపించదు మన అందరికీ తెలుసు కదా ఇస్రాయేలీలు దేవుడు చెప్పినట్లు మోసే గారి ద్వారా మీరు ఒక గొర్రె పిల్లను వధించి దాని రక్తాన్ని ద్వార వందానికి వేసుకోమన్నారు పూసుకోమన్నారు ఇది నిర్గమకాండం పన్నెండు అధ్యాయంలో అయితే ఎవరైతే లోబడి చేశారో 
వారికి ఏ కీడు కలగలేదు వారి ఇంట్లో చిన్న కొక్క పిల్ల కానీ మేక పిల్ల కానీ ఏది చనిపోలేదు అయితే ఆ దేవుడు చెప్పినట్టుగా లోపడకుండా పట్టించుకోకుండా ఈ ఆ యొక్క ఐగుప్తీలు అంటే ఈజిప్ట్ వారు అంటున్నాం కదా ఆ రాజుతో సహా ఆ యొక్క దేశంలో ఉన్న సామాన్యుల వరకు ప్రతి వారి ఇంట్లో తొలిచూరు వారు ఆ యొక్క మధ్యరాత్రికి చనిపోయారు ఆ మధ్యరాత్రికి చనిపోయారు ఎక్కడ చూసినా సరే ఇక ఘోరమైన ఆ యొక్క రోదన అనమాట ప్రతి ఇంట్లో కూడా కానీ తొలిచూరు కుమారుడు లేదా తొలిచూరు కుమారు చనిపోయింది ఒకవేళ బిడ్డలు లేని వారికి వారికి ఉన్న పశువులు తొలిచూరు పశువులు చనిపోయాయి రావు కానీ ఎద్దు కానీ ఎదుట అది అంత ఘోరం జరిగిపోయింది ఇస్రాయలికి ఏ కీడు కలగలేదు దీనివలన దేవుడు చెప్పినట్లుగా వారు చేశారు లోబడ్డారు కనుక ఈ కడవరకాల చివరి దినాల్లో కూడా మనకి మన కుటుంబాలకి భక్ష భద్రత భరోసా కావాలంటే ఆయన నమ్ముకోవాలా ఆయనకు లోబడాలా అది మనందరం కూడా చేయాల కానీ ప్రియ సోదరి సోదరులారా ఈ యొక్క పాఠాన్ని ముగించక ముందు మన సహోదరులు రాబర్ట్ జోసఫ్ స్వాతంపురి గారు అయ్య గారి ఇంటి పక్కనే చక్కని సెలయేరు ప్రవహిస్తుంది చక్కని సెలయేరు ప్రవహిస్తుంది వారి యొక్క గృహాన్ని తర్వాత ఆ సెలయేరుని కూడా ఒక్కసారి మీకు చూపించాలని ఆశిస్తున్నాను మరి ఎంత క్లియర్గా వస్తుందో చూద్దాం అది అయిన తర్వాత అప్పుడు ప్రార్థన చేసి ఈ పాఠాన్ని ముగిస్తాను చక్కని అవకాశాన్ని లేకపోతే ఈ యొక్క సదుపాయాలని ప్రభు అనుగ్రహించారు ఆయన నమ్ముకున్న వారిని ఇప్పుడు ఆయన విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు ఇక్కడ ఈ రెండు దినాల నుంచి ఎంత చక్కగా ఆహ్లాదకరంగా ఉందంటే ఇక మనుషుల మాట ఎవరిది కూడా ఇక్కడ వినబడదు ఇక్కడ ఎవరు కూడా చుట్టుపక్కల లేరు తర్వాత చక్కని పక్షులు తర్వాత గాలి తర్వాత ఈ యొక్క సెలయేరు ప్రవహిస్తుంది ఈ యొక్క చక్కని ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఇంతవరకు నా జన్మలో ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి ప్రాంతంలో నేను లేను దేవుడు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి కనుక ఇగో మన సహోదరులు రాబర్ట్ జోసఫ్ తాతం సూర్య గారు మనతోనే ఉన్నారు దేవుడు వారిని ఇంకా దీవించి అనేక మందికి వీరు స్ఫూర్తిగా ఈ యొక్క వాక్యాలు అందించాలని మనం ప్రార్థిందాం ప్రార్థన చేసి ఈ యొక్క వాక్యాన్ని ముగిస్తాను ప్రార్థన పరిశుద్ర ప్రేమ గల మా తండ్రి మమ్మల్ని మా కుటుంబాలను ప్రవ్వ మీరు దీవిస్తూ నడిపిస్తున్న వందనాలను బట్టి అయినా మీరు మీకు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభ ఆయన మీకు యోగ్యమైన కుమారులుగా కుమార్తెలుగా మేము జీవిస్తూ ప్రభ మీ యొక్క ముద్రను పొంది మీకు ప్రభ సాక్షులుగా ఈ కడవరి కాలంలో జీవించే ధన్యత దయచేయమని ఆయన నీ యొక్క కృపను మీ యొక్క సహాయాన్ని ఆయన నీ కుమారుడు మా సహోదరుడు రాబర్ట్ జోసఫ్ గౌతంపురి గారికి వారికి సతీమణి గారికి వారి బిడ్డలకి ఇచ్చిన కృపను బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తూ మమ్మల్ని కూడా ఈ కడవరి కాలంలో ఆయన మీ యొక్క చిత్తాన్ని బట్టి మీకు యోగ్యమైన వారుగా మమ్మల్ని నడిపించి వాడుకోవాల్సిందని ఈ వాక్యాన్ని ఇతరులకు పరిచయం చేసిన వారందరినీ కూడా దీవించమని ఆశీర్వదించమని మీరే మీ యొక్క మహిమ కొరకు ఈ యొక్క పాఠాన్ని ఈ యొక్క వీడియోని వాడుకోవాల్సిందని ఏ స్ప్రోవర్ పరిశుద్ధమైన నామను బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి అమ్మే ప్రే సోదరి సోదరులారా వందనాలు దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి వచ్చే పాఠం పన్నెండో పాఠం మరి ఎక్కడ అవకాశం ఉంటుందో అక్కడ నుంచి చేసి మీకు అందిస్తాం అప్పుడు తర్వాత మరలా నేను ఇండియాకు వచ్చేసే అవకాశం అప్పుడు వస్తానమాట అంటే పదమూడో పాఠానికి వచ్చేస్తాను అప్పటికి ప్రార్థించండి దేవుని యొక్క కృప్ కొరకు మా ప్రయాణాల కొరకు వాక్య పరిచయాల కొరకు అందరికీ వందనాలు మరి గాడ్ బ్లెస్ యూ మళ్ళీ వచ్చే పాఠంలో కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్